ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే కథ కరాళ కథలులోని గొప్ప ఇల్లాలు అనే కథ భర్త ప్రేమ కోసం కొన్ని రోజులు చెట్టుగాను మరికొన్ని రోజులు మనిషిగాను మారిన ఒక ఇల్లాలి కథని ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కథలోకి వెళ్దాం ఏ విధంగానైనా సవిత్వకుని భ్రిష్టుడిని చేసే పట్టుదలతో కరాళుడు మరో వనకన్యలో ప్రవేశించి ఈ కథ చెప్పటం ప్రారంభించాడు ఒక ఊళ్ళో బాలికుడు అనే యువకుడు ఉండేవాడు వాడు నిత్యం అడవికి వెళ్ళి పుల్లలు కొట్టి వాటిని అమ్ముకుని జీవిస్తూ ఉండేవాడు అతనిని వరాలు అనే యువతి ప్రేమించింది బాలికుడు ఆమెను కూడా ప్రేమించాడు కానీ పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆమెను పోషించలేననే భయంలో పడ్డాడు వరాలు ఎంత చెప్పినా బాలికుడు ఆమెను వివాహమాడలేదు వరాలు విసుగెత్తిపోయి ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు అడవికి వెళ్ళి ఓ చెట్టు కొమ్మకు చీరను వేలాడదీసి ఉరిపోసుకోబోయింది అంతలో ఆగో అని ఎవరో ఆమెను పిలిచారు తీరా చూస్తే ఏ చెట్టుకైతే ఆమె ఉరిపోసుకోబోతోందో ఆ చెట్టే ఆమెను ఆగమని పిలిచి ఆత్మహత్య మహాపాతకం అయితే నిన్ను చూస్తే జాలి కలుగుతోంది నా త్వరలో కావలసినంత ధనం ఉంది ఆ బంగారం వల్ల నీ బాధలు తీరేలా ఉంటే తీసుకువెళ్ళు అన్నది చెట్టు చెట్లు మాట్లాడటం వరాలకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఆమె చెట్టు దగ్గర మోకరిల్లి నీవు ఏదో దేవత అయి ఉండాలి నేను డబ్బు తీసుకెళ్లినంత మాత్రాన బాలికుడు ఆ డబ్బు తీసుకుంటాడనే నమ్మకం నాకు లేదు నేను ఆత్మహత్యా పాపానికి లోను కాకూడదని నీ తలంపైతే నన్ను నీలాగా ఇక్కడ ఒక చెట్టుగా మార్చు నా బతుకు ఎలాగో మోడివారిన బ్రతుకే గనుక ఇక్కడే నేను మోడుగా పడి ఉంటాను అన్నది ఆమె మాటలు విన్న తరువాత అంతవరకు చెట్టుగా ఉన్న మణికంతుడు అనే యక్షుడు అసలు రూపం దాల్చి నేను శాపవశాన ఇక్కడ చెట్టుగా పడి ఉన్నాను నా ఈ మోడు బ్రతుకు ఎవరు కావాలని కోరి వస్తే వారికి అప్పగించి నేను యథారూపం దాల్చవచ్చుననే వరం ఉన్నది కనుక నా స్థానంలో నీవు చెట్టుగా నిలబడు కానీ ఒక విషయం మళ్ళీ నీలాగా ఎవరైనా వచ్చి మోడు కావాలని కోరుకుంటే తప్ప నీకు విముక్తి లేదు అని చెప్పి మాయమయ్యాడు వరాలు చెట్టుగా మారిపోయింది అడవి మధ్యలో ఆమెకు ఆ బ్రతుకే హాయిగా ఉంది అలా ఉండగా ఒకనాడు బాలికుడు మంచి చేవగల మాను కోసం వెదుగుతూ అడవి మధ్యకొచ్చాడు అతడి కంటిలో వరాలు చెట్టు పడింది దాన్ని నరికి తీసుకువెళ్లేందుకు వాడు నిశ్చయించుకుని గొడ్డలితో ఒక దెబ్బ వేశాడు వరాలు ఆ బాధ తాళలేక అమ్మా అంటూ కెవ్వు మంది ఆ స్వరాన్ని వింటూనే బాలికడు వరాలను గుర్తించి ఏమిటి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటూ ప్రశ్నించాడు చెట్టుగా ఉన్న వరాలు తన గురించి వివరించి చెప్పింది ఆమె ప్రగాఢ ప్రేమకు బాలికుడు పరవశుడై ఇప్పుడు నిన్ను పెళ్లాడేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నీవు మళ్ళా మనిషిగా మారాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని అడిగాడు వరాలు కూడా ఏమి చెయ్యాలో బోధపడలేదు అయితే చెట్టు తొర్రలో కావలసినంత బంగారం ఉన్నట్టు యక్షుడు చెప్పటం ఆమెకు గుర్తు వచ్చింది ఆ విషయం బాలికుడికి చెప్పి ఆ బంగారం తీసుకెళ్లి ఎవరికైనా ఇచ్చి చెట్టుగా పడి ఉండేందుకు ఒప్పుకుంటారేమో ప్రయత్నించు అన్నది బాలికుడు చెట్టు తొర్రలో ఉన్న బంగారాన్ని తీసుకున్నాడు ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఎందరినో అడిగి చూశాడు చెట్టుగా మారిపోయేటప్పుడు బంగారం ఇచ్చినా ఏం చేసుకుంటాం అని అంతా తిరస్కరించారు బాలికుడు నిస్పృహ చెంది మళ్లీ అడవి మార్గాన పడి నడిచి వస్తూ ఉండగా అతడికి వరాలు ఎదురయ్యింది బాలికుడు ఆశ్చర్యపడి నీకు చెట్టు రూపం ఎలా పోయింది అని అడిగాడు నీవు బంగారం ఇచ్చావట కదా ఊరి చివర ఉండే పోలి వచ్చి చెట్టు ఆకారం స్వీకరించి నన్ను విముక్తి పరిచింది అంతి వరాలు అబద్ధం నేనామెకు బంగారం ఇవ్వలేదు అంటూ బాలికుడు బంగారం చూపించాడు వరాలు కూడా ఆశ్చర్యపడింది ఇద్దరూ కలిసి పోలి చెట్టుగా నిలబడ్డ చోటికి వచ్చి ఎందుకింత త్యాగం చేశావు అని అడిగారు పోలి ఎంతకూ మాట్లాడలేదు ఆమె మాట్లాడుతుందన్న నమ్మకం కూడా వారికి పోయి ఊళ్ళోకి తిరిగి వచ్చి పోలి ముసలి తల్లిని కలుసుకున్నారు 
పోలి చెట్టుగా మారటం సంగతి ఆమెకు చెప్పారు ఆమె ఏడుస్తూ నాయన అది కూడా నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ వచ్చింది దాని ప్రేమ సంగతి నీకు తెలియజేస్తానని చెప్పాను ప్రేమ అనేది పుట్టాలి గాని అడిగి ప్రేమింపచేసుకోవటం తనకిష్టం లేదని అది మొండికేసింది చివరకు తన ప్రేమను ఈ రకంగా కనపరిచి ఉండాలి అన్నది ఆ మాట వింటూనే వరాలు హృదయం ద్రవించిపోయింది ఆమె బాలికుడిని బ్రతిమాలి తననే కాకుండా పోలిని కూడా వివాహమాడవలసినదిగా ప్రార్థించింది బాలికుడు అందుకు ఒప్పుకున్నాడు వారి వివాహమయ్యాక వరాలు పదిహేను రోజులు బాలికుడితో ఉండి తర్వాత అడవికి వెళ్ళి తాను చెట్టు రూపం ధరించి పోలిని పంపింది పది పదిహేను రోజుల తర్వాత పోలి అడవికి వెళ్ళి వరాలను బాలికుడి దగ్గరకు పంపింది ఈ విధంగా పోలి వరాలు ఎంతో సఖ్యతగా బాలికుడికి భార్యలుగా నిలిచారు కరాళుడి కథ చెప్పి బాలికుడి భార్యల్లో మూగగా ప్రేమించి మూగగానే త్యాగం చూపిన పోలి గొప్పదా బాలుడి కోసం ఆత్మహత్యకు సిద్ధపడటమే కాకుండా పోలికి పునర్జీవం కలిగించిన వరాలు గొప్పదా అని అడిగాడు అందుకు సవిత్వకుడు ఈ రకంగా జవాబు చెప్పాడు బాలికుడిని ఎవరింత ప్రేమిస్తున్నారన్నప్పుడు ఇద్దరు గొప్పవారే ఇద్దరి ప్రేమ అపూర్వమైంది బాలికుడు వరాలతో పెళ్లి చేసుకుంటానని అనటంతో అతడు వరాలు సొత్తు అయిపోయాడు తన భర్తతో మరో స్త్రీకి భాగం పెట్టడం ద్వారా వరాలు పోలితో కూడా పూజలందుకోగల గొప్ప ఇల్లాలయ్యింది పోలి త్యాగం గుర్తించటం ద్వారా కూడా వరాలు వ్యక్తిత్వం మేరు పర్వతంలా పెరిగింది పోలి తనంతట తానుగా ఆనుగా మారేందుకు సిద్ధపడటం వరాల కోసం కాదు తను వలచినవాడు తనకి దక్కని తరువాత ఏ ఆడదైనా చేసే పని ఆమె చేసింది బాలికుడైనా సుఖపడతాడని ఆమె త్యాగం చూపింది కానీ వరాలు అలా కాదు కరుణతో మానవతను ప్రదర్శిస్తూ తన సర్వస్వం అయిన బాలికుడిని ఆమె సగానికి సగం దానం చేసింది పోలికన్నా ఈ కారణంగా వరాలే చాలా గొప్పది సవిత్వకుడి నుండి సరైన జవాబు అందటంతో కరాళుడి ప్రభావం నశించి కరాళుడు ఆవహించిన యువతి దుప్పిగా మారి అడవికి అడ్డుపడి పరుగుతీసింది ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరాళ కథలులోని గొప్ప ఇల్లాలు అనే కథ ఈ కథ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి